আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি ফরিদা ইয়াসমিন সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এমপিদের বিভ্রান্ত করার বিষয়ে তদন্ত হবে কিনা তা নিয়ে সংসদে ভোট হতে যাচ্ছে পার্লামেন্টে আবারও ক্ষমা চাইলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের উদ্যোগে এক দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ শুরুতে ব্রিটেন প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন পার্টি গেট নিয়ে এমপিদের বিভ্রান্ত করেছেন কিনা এই নিয়ে তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন বিরোধী দলীয় এমপিরা আর এই বিষয় নিয়ে তদন্ত করা উচিত কিনা সে বিষয়ে পার্লামেন্টে এবার ভোট অনুষ্ঠিত হবে তাই স্কাই নিউজ জানায় স্পিকার স্যার লিডস এ হোয়েল বৃহস্পতিবার এই নিয়ে সংসদে বিতর্ক ও এক ভোটাভোটি অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন বিরোধী সংসদের একটি অনুরোধ মঞ্জুর করে স্পিকার এ বিতর্ক এবং ভোটের অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী তার নিজের সরকারের ঘোষিত নিয়ম লঙ্ঘন করে দু সালের জুনে তার জন্মদিন উপলক্ষে একটি পার্টিতে অংশ নেন এবং এর জন্য গত সপ্তাহে তাকে জরিমানা করে এদিকে আজ পার্লামেন্টে আবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন করোনা ভাইরাসের সময় নিয়ম ভঙ্গ করার কারণে জরিমানা প্রদানের পর আজ প্রধান প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে উপস্থিত হন তিনি ভাষণকালে ক্ষমা প্রার্থনা করেন দর্শক চলুন দেখে আসি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের কিছু অংশ I paid the fine immediately and I offered the British people a full apology and I take this opportunity on the first available sitting day to repeat my wholehearted apology to the House. As soon as I received the notice, I acknowledged the hurt and the anger and I said that people had a right to expect better of their Prime Minister. And I repeat that, Mr Speaker, again in the House now. Let me also say, not by way of mitigation or excuse, but purely, purely because it explains my previous words in this House, that it did not occur to me then or subsequently the day gathering in the cabinet room just before a vital meeting on covid strategy could amount to a breach of the rules i repeat that was my mistake and i apologize for it unreservedly দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ পবিত্র মাহি রমজান উপলক্ষে গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের উদ্যোগে এক দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গত সতেরোই এপ্রিল রবিবার পূর্ব লন্ডনের রিজেন্ট লেক ব্যাঙ্কুয়েটিং হলে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিলে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন আমাদের রিপোর্টার মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামানের রিপোর্টে গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের উদ্যোগে সতেরোই এপ্রিল রবিবার পূর্ব লন্ডনের রিজেন্ট লেক ব্যাঙ্কুয়েটিং হলে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর আহমেদ শাহনাজের পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলত করেন তামজিদ আল কাদির ইফতারের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আলহাজ আবুল কালাম তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আর্ত মানবতা সেবায় গৃহীত সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা তুলে ধরেন সেই সাথে তিনি অতীতের ন্যায় সংগঠনের সকল পদক্ষেপের প্রতি সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিশেষ করে গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে কর্তৃক গৃহীত গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের নামে নিজস্ব ভবন কেনার উদ্যোগটি দ্রুত বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন and we are taking on a house project on which uh, we we'll, we we'll need everybody's support and help in this cause in good this good cause and if we can purchase this property inshallah we we'll, this is a halal way of income and we will distribute distribute this amount to all the poor people for the poor people and the needy people প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ শীতার্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ গরিব অসহায়দের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ 
চিকিৎসা সহায়তা সহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর আহমদ শাহনাজ অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান কোষাধ্যক্ষ হাসান আহমেদ গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে কর্তৃক গৃহীত সকল পদক্ষেপের প্রতি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডসের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরার জন্য আমরা সকলকে সমবেত করেছিলাম এবং আমি তাদের আমরা তাদেরকে উপস্থাপন করেছি আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমাদের মেন উদ্দেশ্য আজকে ইফতার মাহফিল খুবই সুন্দর হয়েছে আর আমাদের মেন এজেন্ডা হইলো আমরা একটা ঈদের সেটা গড় কিনবো এই গড় থেকে যে ইনকাম আসবে এটা দেশে গরিব দুঃখী মানুষকে আমরা সাহায্য করব এটাই আমাদের মেন এজেন্ডা আজকে এ সময় পবিত্র রমজানের ফজিলত গুরুত্ব ও মাহাত্ম বর্ণনা করে দোয়া পরিচালনা করেন কাউন্সিল অফ মস্কের চেয়ারম্যান বিশ্ব আলমী দিন হাফেজ মাওলানা সামসুল হক অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দরা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিভিন্ন জনহিতকর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করেন মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান এনটিভি ইউরোপ নিউজ লন্ডন রামাদান মাস সিয়াম সাধনার মাস রহমতের মাস আর এই রামাদান উপলক্ষে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন কুমিল্লা অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি হল রুমে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কুমিল্লাবাসী ও কমিউনিটির বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় বিস্তারিত দেখুন আমাদের রিপোর্টার মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামানের আরেকটি রিপোর্টে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন কুমিল্লা অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে রমাদান উপলক্ষে সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় এক ইফতার ও দোয়াফি সংগঠনের সভাপতি ব্যারিস্টার মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাইনুদ্দিন আহমেদের পরিচালনায় শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য হাবিবুর রহমান ইফতারের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সংগঠনের সভাপতি ব্যারিস্টার মজিবুর রহমান অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের কথা তুলে ধরেন তিনি আরও বলেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কুমিল্লাবাসীদের নিয়ে গঠিত সংগঠনটি কাজ করে যেতে চায় আর্থ মানবতার সেবায় আমরা আসলে লোক দেখানোর জন্য কোনো কাজ করি না আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা কাজ করি নীরবে নিবৃত্তে আমরা অনেক কাজ করে যাই যখন আর্থ পীড়িত বন্যা পীড়িত মানুষ হয়ে যায় তখন তাদের সহায়তার জন্য সেবার জন্য আমরা এগিয়ে আসি আমাদের প্রত্যেকটি মানুষ দল মত নির্বিশেষে আমরা একসাথে কাজ করি আমরা দুই হাজার ষোলো সাল থেকে এখন অব্দি এই সংগঠনের সাথে আছি আমরা বছরে দুইটা প্রোগ্রাম করি একটা হইল পিকনিক একটা হইল ইত্যার মাফিল পরিচালনা করি এবং আমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হইল কুমিল্লার জনগণকে একত্রিত করা এবং তাদের তাদের সুখে দুঃখে সহযোগিতা করা ওই সময় মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউসিএল ইউনিভার্সিটির প্রভাষক ডক্টর শাহজালাল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ মানিকগঞ্জ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উদ্দিন ভুইয়া মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম নুরুল হক অ্যাডভোকেট সামসুল হুদা হারুনুর রশিদ সাদিকুর রহমান মনিরুজ্জামান মানিক সলিসিটর মাহবুব রহমান এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট জন সবাইকে ধন্যবাদ সুন্দর আয়োজনের জন্য আর আমরাও ভবিষ্যতে তুমি লেখেছেন যেন আরও সুন্দরভাবে আরও বড় পরিসরে আয়োজন করতে পারে এই কামনা করছি সব শেষে দোয়া ও ইফতার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান এনটিভি ইউরোপ নিউজ লন্ডন বন্ধু ফোরাম ইউকের উদ্যোগে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের রিপোর্টার কয়েস আহমেদ রোহেল জানান গতকাল আঠারো এপ্রিল সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয় শামীম আহমেদ ও কয়েস আহমেদ রোহেলের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মুস্তাক আহমদ সবার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন কারে আব্দুস সালাম এ সময় তিনি পবিত্র মাহের রমজানের তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন ইফতার মাহফিলে আগতরা তাদের বক্তব্যে বলেন বিশ্ব মহামারী করোনার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধু ফোরামের সদস্যরা একত্রিত হতে পারে নাই আজ পবিত্র মাহে রমজানের এই ইফতার মাহফিলের মাধ্যমে একত্রিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত এই জন্য তারা মহান আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করেন তারা বন্ধু ফোরামের এই সুন্দর আয়োজনের জন্য বন্ধু ফোরামের সকল সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামীতে এই রকম আরও সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের আহ্বান জানান পরিশেষে বন্ধু ফোরামের সদস্য আকিকুল ইসলামের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তার মাহফিরাত কামনা করে ও মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া পরিচালনা করেন কারি আব্দুস সালাম ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জুনেদ আহমেদ আব্দুল কায়ুম লাবলু মাফিক উদ্দিন কয়েস আহমেদ রোকেন উদ্দিন জামাল আহমেদ লিয়াকত খান ইমরান হোসেন সহ বন্ধু ফোরাম ইউকে নেতৃবৃন্দ ও আরও অতিথিরা 
খেলাধুলায় গড়ে উঠুক সুন্দর পৃথিবী এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত ইস্ট লন্ডন ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে আঠারো এপ্রিল সোমবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেইনের একটি রেস্টুরেন্টে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ইফতার মাহফিলে ইস্ট লন্ডন ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের সদস্যরা ছাড়াও আরও অনেকে উপস্থিত ছিল বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাসের করাল থাবার কারণে বিগত দিনে এমন ইফতার মাহফিল আয়োজন করা সম্ভব হয়নি তাই এবারের ইফতার মাহফিলে উপস্থিত হতে পেরে সকলে আনন্দিত এবং এমন আয়োজনের জন্য তারা ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি সকলে মিলে এমন অনুষ্ঠান আরও আয়োজন অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আব্দুল হাই সঞ্জু জিবার হোসেন জুবায়ের বাহারউদ্দিন শামীম আহমেদ জসিম উদ্দিন ওবায়দুল হক আরিফ চৌধুরী মুহি খালেদ রায়হান আহমেদ হামিম চৌধুরী আলী নূর এমদাদুল হক এমদাদ সহ আরও অনেকে সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল জেলা সমিতি ইউকের উদ্যোগে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সতেরোই এপ্রিল রবিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিলে লন্ডনে বসবাসরত টাঙ্গাইলবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট মীর নাজমুল করিম মুক্তার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোজামেল হোসাইনের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ইফতারের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত সভায় সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আলোচনা করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশনার মুক্তিযোদ্ধা সোরাব সরকার মিজা রফিকুল ইসলাম ইসাক মিয়া সর্ব ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও এনটিভি ইউরোপের প্রবাসীদের কেতন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক এম এ জলিল খান অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম ব্যাপারী সহ অনেকে ইফতারের পূর্বে বিশ্বের সকল মুসলিম জাতির কল্যাণে বিশেষ দোয়া করা হয় ইফতার শেষে সকলের নিকট টাঙ্গাইল জেলা সমিতি ইউকের কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনের ভোটার ফরম বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি দিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট ব্রিটিশ বাংলা অ্যাসোসিয়েশন ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দরিদ্র অসহায় মানুষের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয়েছে সিলেট থেকে আমাদের সহকর্মী সাজলুর লস্কর জানান উনিশ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকেলে সিলেট রেজিস্টারি মাঠে ইফতার বিতরণ করা হয় রোটানিয়ান জামাল উদ্দিন আহমেদের পরিচালনায় এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর জর্জ কোর্ট সিলেট সভাপতি অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সামসুল হক সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান সিলেট জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমেদ চৌধুরী জগন্নাথপুর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান বদরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর রফিকুল ইসলাম খসরু সিলেট জেলা যুব দলের আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান পাপলু এশিয়ান টেলিভিশন সিলেট প্রতিনিধি রোটারিয়ান শাহজান সেলিম বুলবুল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের রুহের মাকফেরাত কামনা করে সিলেটের ওসমানী নগরে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ওসমানী নগর উপজেলা জাপা ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে গোয়ালা বাজারের একটি কমিউনিটি সেন্টারে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় আমাদের সহকর্মী শিপন আহমেদ জানান ইফতার মাহফিল পূর্ব সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি আলহাজ খালেক হোসেন গজনবী উপজেলার জাপার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এর উপদেষ্টা আবদুল্লাহ সিদ্দিকি জাপার কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুদ্দিন খালেক সিলেট জেলা ও মহানগর জাতীয় পার্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল শহীদ লস্কর বসির সিলেট জেলা যুব সংহতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদ সদস্য আশিক মিয়া অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির আমলে দেশে উন্নয়নের জোয়ার ছিল তিনি সততা নিষ্ঠা ও সুশাসনের প্রতীক হিসেবে জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন জাতীয় পার্টি সবসময় উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে জাতীয় পার্টির রাজনীতি জাপায় এক না এক তন্ত্রের কোনো স্থান নেই তারা সবাইকে আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে এখন থেকে সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উমরপুর ইউপি জাপার সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমান সাদিপুর ইউপি জাপার আহ্বায়ক মুহিম আলী পৈলানপুর ইউপি আহ্বায়ক শেখ আব্দুল মালিক ভুরঙ্গা ইউপি আহ্বায়ক শামীম আহমেদ উসমানপুর ইউপি সভাপতি আফতাব আলী 
দয়ামীর ইউপি জাপার সভাপতি তেরাব আলী ছাড়াও উপজেলার আটটি ইউনিয়নের জাতীয় পার্টি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা শেষে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের রুহের মাগফিরাত ও জাতীয় পার্টি এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয় যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবী ও মানবাধিকার কর্মী রেজুয়ান আলী কয়েসের উদ্যোগে চাল বিতরণ ও পবিত্র রমজান উপলক্ষে বালাগঞ্জ উপজেলার দেওয়ানবাজার ইউনিয়নের শিওরখাল গ্রামের যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের নিয়ে গঠিত শিওরখাল ওয়ান কমিউনিটির উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে উনিশ এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার দেওয়ানবাজার ইউনিয়নের শিওরখাল গ্রামে এ খাদ্য সামগ্রী ও চাল বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মুরব্বী রোস্তম আলী হাজী আব্দুল ওয়াহিদ সমাজকর্মী জুবায়ের খান রাজু সামসু মিয়া বালাগঞ্জ উপজেলা প্রেস ক্লাবের অর্থ সম্পাদক এস এম হেলাল সাংবাদিক তারেক আহমেদ সমাজকর্মী আব্দুল শহীদ কয়েস আহমেদ সহ অনেকে উল্লেখ্য যুক্তরাজ্য প্রবাসী রেজওয়ান আলী কয়েস দু সাল থেকে তার নিজ গ্রাম শিওরখালে দরিদ্র লোকজনের মাঝে প্রতি চার মাস পরপর চাল বিতরণ করেন হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের দারুল উলম নাদামপুর মাদ্রাসার উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে নবীগঞ্জ থেকে আমাদের সহকর্মী মহিবুর রহমান চৌধুরী তোষ্ণু জানান রবিবার পনেরো রমজান মাদ্রাসা ময়দানে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্য প্রবাসী আলহাজ নজরুল ইসলাম হাফিজ মাওলানা আশরাফুল ইসলাম হাফিজ মাওলানা রফিকুল ইসলাম ও হাফিজ সাদিকুল ইসলামের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠানের বড় হুজুর মাওলানা শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে ও মাদ্রাসার সহকারী পরিচালক মাওলানা শামীম আহমেদের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখে নবীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আলহাজ সাবির আহমেদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক মাওলানা মোহাম্মদ মুশাহিদ আলী কাউসার আহমেদ ইউপি সদস্য মোহাম্মদ বাসিতুর রহমান চৌধুরী মাওলানা নুরুল ইসলাম মাস্টার আব্দুল কাদির আব্দুল রৌ ফুরকান মিয়া সহ আরও অনেকে পরিশেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন মাদ্রাসার বড় হুজুর মাওলানা শামীম আহমেদ জগন্নাথপুর উপজেলার পৌর শহরের হবিবপুর শাহপুর এলাকার স্মৃতি সন্তান যুক্তরাজ্য প্রবাসী আলিফ মিয়ার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে অসহায় দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে ইফতার প্যাক বিতরণ করা হয়েছে ইফতার পেয়ে দরিদ্র ছিন্নমূল শিশুদের পাশাপাশি দরিদ্র লোকজন আনন্দ প্রকাশ করেন জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান রবিবার বিকেলে জগন্নাথপুর পৌর পয়েন্টে শতাধিক ইফতার প্যাকেট বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাফরোজ ইসলাম মুন্না পাঁচ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শফিকুল হক শফিক চার নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামাল হোসেন শ্রমিক নেতা শফিকুল ইসলাম খেজুর যুব নেতা বিলাল আহমেদ মাইক্রো শ্রমিক কমিটির সদস্য জগৎ কানু সহ আরও অনেকে আগামী নির্বাচনে সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোহাম্মদ আলিফ মিয়া প্রবাসী থেকেও যে কোনো দুর্যোগে পৌর এলাকার নয়টি ওয়ার্ডের অসহায় দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছেন তিনি তার মহতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহান আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করি যে তার এই ইফতার সামগ্রী যেন মহান আল্লাহ কবুল করেন সে আসলে একজন বড় বোনের মানুষ সবসময় দেখি সাধারণ মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করার হাত তার সবসময় এগিয়ে যায় ওনার বাবার অসুস্থতা অসুস্থতা উপলক্ষে আমরা জানি করোনার পর থেকে ওনার আলিফ মিয়া আমাদের অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে আছেন পাশে থাকবেন আলিফ মিয়া একজন দানশীল ব্যক্তি একজন বড় মনের মানুষ আমাদের এলাকারই গৌরব আমরা চাই উনি যেন সবসময় এভাবে গরিব অসহায় মানুষের পাশে থাকেন সাহে সাহায্য করে থাকেন আমি আমার পৌরবাসীর পক্ষ থেকে আলিফ মিয়ার ফ্যামিলি যারা ইফতার পার্টি দিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারও জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এমপিদের বিভ্রান্ত করার বিষয়ে তদন্ত হবে কিনা তা নিয়ে সংসদে ভোট হতে যাচ্ছে পার্লামেন্টে আবারও ক্ষমা চাইলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন 
এবং গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের উদ্যোগে এক দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত এই ছিল আমাদের হাতে থাকে এনটিভি ইউরোপের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ